Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, estoy en la cocina nuevamente y bueno, como ya sabréis, espera que enciende la luz, es de día, es por la tarde, ya queda poco para las 4 de la tarde, según el reloj de mi móvil quedan unos 4 minutos y bueno, tengo que deciros, chicos y chicas Calleja, que otra vez no estoy utilizando la máscara porque... No la necesito y tal. Estamos a viernes 9 de junio de 2017 y hoy ya los compañeros y monitores o profes del centro ya están volviendo del viaje. Llegarán algo más tarde por la tarde, a lo mejor alrededor de las 6 y algo, 7 y pico de la tarde ya llegarán. Y me incorporaré, como dije ayer en un vídeo, me incorporaré nuevamente al centro, aunque no me guste, el lunes 12. Y bueno, lo único que espero es que no den la turrita y hagan y den la chapa con el rollito del viaje porque si han ido yo creo que no es necesario tener que dar tanto por saco con el rollo. Pero bueno, seguramente que lo harán porque siempre tengo mala suerte y les gusta dar mucho por saco cuando viajan a un sitio. Sobre todo para contar, contarles a los dos o tres compañeros que no han ido y a lo mejor a los profes que no han ido. Pero bueno... Dicho esto, vamos a empezar ya. Después de este relleno, ya sabéis, ayer probé dos actimeles de los tres nuevos y hoy vamos a probar finalmente el tercero y último, chicos y chicas Calleja, que ya sabéis que es este, el de arándanos y extracto de maca, que no sé qué carajos es maca ahora mismo, pero bueno, voy a hacer un pausa para quitarlo y vuelvo ahora. Bien, ya está, he vuelto de la pausa, ya he sacado el actimel y he guardado el resto en la nevera, lo tenéis aquí. Como podéis ver, tengo en mi mano. Y bueno. No sé, pero tengo la sensación, chicos y chicas callejas, que los arándanos se están poniendo como de moda últimamente. Y bueno, eh, decir que... Eh, no sé, en muchas bebidas, comidas o dulces está como también este, este tipo de fruta, porque creo que es una fruta y tal. Pero bueno, voy a dejar el móvil aquí para que lo veáis como lo abro. Vale, está abierto. What? Ha salpicado un poquillo, pero no pasa nada. Vale, voy a dejar esto por aquí. Y bueno, voy a coger, si me disculpáis un momentito, una servilleta para limpiar la salpicadura que ha hecho. Que ha tenido el Actimel, que a lo mejor se ha sentido un Pokémon. Habrá que limitar a Magical que ha hecho salpicar, o salpicadura mejor dicho. Vale, ya está, abierto como he dicho. Ya he limpiado lo que has explicado. El líquido es el mismo color, más o menos, creo. Como podéis ver ahí, no sé si lo veréis bien. Y ahora voy a proceder a oler y a olerlo y a tomarlo a ver qué tal. Huele bien, bueno, bien, huele normal. Y voy a saber ahora mismo a qué sabe y voy a daros mi opinión. Pues está bastante bueno. Ahí veis que lo he ido probando. Está bastante bueno, chicos y chicas calleja. Yo creo que el, el del Jinxen que lo probé ayer por la noche, que lo pudisteis ver en el vídeo, pues está bastante bueno. Este también está bastante bueno. El de la jalea, jalea real está bueno, pero no me convence mucho, pero está bueno. Pero creo que estos dos, tanto el de Anándano como el de, el de Jinxen, están buenos. Voy a probar otra vez. Está bueno, está bueno, sí. Buah. Muy buenos. Actimel se lo ha currado. Ha hecho buenos sabores para renovar y para seguir aumentando las ventas. Y que no siempre la gente tenga que comprar los mismos Actimeles y, y, la, y la poca originalidad que tenían. Pero bueno, vamos a dejar el vídeo hasta aquí. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dejar like. Si queréis más cosas como estas, también dejar like. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Convertiros en auténticos chicos y chicas calleja. Y así también podréis ayudar al canal a que se suscriba más gente. Dejar comentarios de cualquier tipo. Recordad que sean con respeto, aunque también podéis dejar críticas, pero tampoco os paséis de la raya, ya sabéis. Compartir el vídeo con amigos, familiares y el resto de YouTube para que se me dé a conocer, que estaría guay que me dieran a conocer. Y ya sabéis que no cuesta nada, que es gratuito y que 
no estáis obligados ni mucho menos y si no os llegan las solicitudes de los vídeos míos y del resto de youtubers darle el botón de la campanita para que os llegue y dicho esto me despido y hasta la próxima chicos y chicas calleja